हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे रायसेना डायलॉग 2018 को ये आपके यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर टू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में उसको अटैम्प्ट करें और बाकी लोगों से शेयर करें अपने आइडियाज और ऑफ कोर्स इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को है काफी कुछ चीजें एनालाइज करनी है हमको लेट स्टार्ट एंड ऑफ कोर्स स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक एस एस सी बैंक यू पी एस सी क्लाट डी एस एस बी आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज हमारे एग्जाम कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं अब सबसे बेसिक क्वेश्चन सर यह रायसना डायलॉग है क्या ये कॉन्फ्रेंस है और राइट सबसे पहले ये समझ लो ये कॉन्फ्रेंस है ये एक जियो पोलिटिकल कॉन्फ्रेंस है अब मैं कहता हूँ अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है मतलब कि बीजेपी कांग्रेस बीएसपी एसपी के लोग आएंगे आपस में वार्तालाप होगी मगर जब मैं जियो लगा देता हूँ यहाँ पर तो सडनली हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच जाते हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया और दुनिया भर के और जो देश हैं कहीं के भी किसी भी कॉन्टिनेंट के हो उन सब के बारे में वहाँ पर किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं वो इंडिया से क्या चाहते हैं इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इस प्लेटफॉर्म का ठीक है ये कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे ये मीडिया के लोग आते हैं और रिपोर्टर्स आते हैं और ये दुनिया भर के जो दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर आते हैं तो वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत रिकॉर्ड होती है सबके सामने वो डिबेट करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक प्लेटफॉर्म बन गया ना इस प्लेटफॉर्म में वेरियस कंट्रीज जियो पॉलिटिक्स में मैसेजेस भी भेजती है दूसरे कंट्री को एक तरीके से पॉस्चरिंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाता है ये इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके तो अभी के लिए ये समझ लो ये रायसना डायलॉग बेसिकली है ये इसका थर्ड एडिशन है प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस नई दिल्ली में होता है तीनों नई दिल्ली में हुए हैं इसका जो वेन्यू है वो आज तक चेंज नहीं हुआ है और इस बार इसको इनाग्रेट किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन ने यह पहली बार हुआ है कि इसका एक इनाग्रेशन बाहर के किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने किया हो और ऑफ़ कोर्स सेंस इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनाग्रेट किया था तो बहुत सारी मीडिया कवरेज भी मिली इसको इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है देखो इसको दो एक ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती हैं एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरा ही है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ये सरकारी नहीं है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये रिसर्च करते हैं शोध करते हैं और अपने पेपर्स पब्लिश करते हैं वेरियस टॉपिक्स पे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में तो आप जानते ही हो अब ये जो आइडिया है ऐसा नहीं है कि इंडिया में निराला है कि हम सब ने पहले सोचा कि ऐसा करते हैं ऐसी एक सिमिलर कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में भी होती है वहाँ पे इसको कहते हैं शंग्रीला डायलॉग वहाँ पर भी यही करते हैं दुनिया भर के लीडर्स को बुला लेते हैं बातचीत होती है वो अपने पोस्टर सामने रखते हैं और यू नो एक जियो पॉलिटिक्स के बारे में बेसिक बात होती है तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका अब आगे बढ़ते हैं अब पूरी वीडियो में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि थीम क्या रहा इस कॉन्फ्रेंस का इस कॉन्फ्रेंस का थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग था मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजेक्शंस आइडियाज इंस्टीट्यूशन एंड ईडीएम्स याद रखना काफ़ी ईजी है क्योंकि लास्ट में तीन आईज आ रहे हैं यहाँ पे आइडिया इंस्टीट्यूशंस एंड ईडीएम्स अब ये स्टार्टिंग के जो दो शब्द हैं ये देखो मैनेज करना किस चीज़ को मैनेज करना डिसरप्टिव ट्रांजेक्शन को बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर इंटरप्रटेशन भी बहुत सारी आई हैं डिसरप्टिव का मतलब होता है ग्राउंड ब्रेकिंग कोई नई चीज़ आ गई हो अनसेटलिंग अनऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स होता है जो रूढ़ीवादी अब तक चलता आ रहा हो अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि उससे हटके कुछ आ गया हो तो डिसरप्टिव ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन होता है एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन तो एक डिसरप्टिव ट्रांजेक्शन क्या होता है टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रप्टिव ट्रांजेक्शन है सडनली क्या अब आज से दस साल पहले हमने इमेजिन किया था कि हमारे फोन में इतनी ऐसी ऐप्स आ जाएंगी हम आराम से फोटो शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर कर सकते हैं मैसेजिंग ऐसे हो जाएगी एस से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो एक डिसरप्टिव ट्रांजेक्शन है ये अब इंटरेस्टिंग ये था कि दुनिया भर से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे अपनी कंट्रीज से इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस ये जो थीम है ये डिसरप्टिव ट्रांजेक्शन इसको इस्तेमाल करके अपनी बात अलग अलग तरीके से रखी अब कॉन्ट्रोवर्सी कब शुरू हुई थी यू की जो पैसिफिक मिलिट्री चीफ हैं यू आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी प्रेजेंस काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है और जो उनकी पैसिफिक फ्लीट है वहाँ का उन्होंने एक चीफ ना रखा है उन्होंने काफ़ी विवादास्पक बयान दे दिया उन्होंने कहा कि चाइना एक डिसरप्टिव फोर्स है इंडो पैसिफिक रीजन में अब इसके बाद उन्होंने और भी बातें बोली थी तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कह
उसको नेगेटिव वे में कहा था कि चाइना एक डिसरप्टिव फोर्स है और जो थीम था उस ये कॉन्फ्रेंस का उसको यहाँ पे ले गए अब इमिडिएटली जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से बयान आया कि यूएस पैसिफिक मिलिट्री चीफ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और इस पर अभी भी यू नो ये चलता रहता है थोड़े बहुत बयान आते रहते हैं मगर फिर भी ये काफ़ी अनयूजल था कि कोई बड़ी कंट्री का मिलिट्री पैसिफिक चीफ इस तरीके का बयान दे दे अब उसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें बोली थी जो तीसरा दिन था उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि जो क्वाड ग्रुपिंग है वहाँ के जो नेवल चीफ्स हैं वो सब मिले क्वाड कंट्रीज़ आपको पता है ग्रुप है एक आप कह सकते हो इनफॉर्मल ग्रुप है अभी इनका कुछ अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है ये ग्रुप है जापान यूएसए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो ये चार कंट्रीज़ जो हैं इनके नेवल चीफ्स आपस में मिले और जब ये बातचीत कर रहे थे उसी दौरान यू के जो एडमिरल हैं हैरी हैरिस यही इनके जो यूएस की पैसिफिक कमांड है उसके कमांडर भी है तो इन्होंने कहा कि 2018 में जो क्वाड है इनको करेज दिखानी होगी मतलब कि इनको कुछ नया करना होगा और उसके बाद जो इनकी अगली स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल इन्होंने लिटरली ये बात कही थी कि वी मस्ट बी विलिंग टू टेक टफ डिसीजंस इन 2018 2018 में हमको कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे अगेंस्ट यूनिलैटरल वेज टू चेंज द ग्लोबल कॉमन्स विद रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो जब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात हो रही है यहाँ पे तो ये साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की जा रही है अब यहाँ पर ये बिल्कुल डायरेक्टली कह रही हैं कि क्वाड ग्रुपिंग जिसका अभी कोई मतलब हाथ पैर नहीं है कोई इसका स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है ये अभी भी बहुत ही इन्फेंसी में है इन्फेंसी का क्या मतलब होता है अभी के लिए क्या ये जो चार कंट्रीज इकट्ठा हुई थी ये बेसिकली इसके लिए इकट्ठा हुई है क्योंकि ये चाहती हैं कि एशिया में और, और जगह भी ये एक चाइना जिस तरीके से लोन बांट रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ को और उनको डेट ट्रैप में फंसा रहा है इस पर मैंने अलग से वीडियो ना रखी है स्टडी आई क्यू में चाइना डेट ट्रैप वो जिस तरीके से रेकलेसली लोन बांट रहा है उसका एक अल्टरनेटिव होना चाहिए ये चारों कंट्रीज़ मिलकर एक इकोनॉमिक अल्टरनेटिव बना सकती हैं वो क्या होगा वो एक बैंक होगा एक इंस्टीट्यूशन होगा उसके बारे में कोई बात नहीं कही की गई है ये बात नहीं की गई कि अभी इन चारों कंट्रीज़ के बीच में जो मिलिट्री uh, में कोऑपरेशन होगा वो कैसे होगा अभी बस मीटिंग्स होती है ठीक है रिसेंटली क्वाड न्यूज़ में था आसियान समिट में आसियान समिट आपको पता है रिसेंटली फिलीपींस में हुआ था फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला और फिलीपींस में uh, इंडिया और uh, बाकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर तीन और कंट्रीज़ उनके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स आए उन्होंने मीटिंग करी और आप कह सकते हो काफ़ी मीडियम uh, लेवल की मीटिंग थी लो लेवल तो नहीं कहूँगा मीडियम लेवल की मीटिंग थी ज़्यादा कुछ यू you नो know, बड़ी बातें नहीं हुई यहाँ पे मगर एक फाउंडेशन यहाँ पे रख दी गई थी उसके बाद से आसियान समिट के बाद से अब हम देख रहे हैं रायसना डायलॉग में पहली बार दूसरी बार एक्चुअली ये जो क्वाड ग्रुप के लोग हैं ये मिल रहे हैं और uh, काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर एडमिरल्स मिल रहे हैं क्योंकि क्वाड जो ग्रुप है इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और मेरी स्टेबिलिटी देना इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अब वैसे ये क्वाड ग्रुपिंग है क्या इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है चाइना को लेकर क्या कंसर्न है इनकी इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है ये 75,000 लोग इसको देख चुके हैं आप ये अगर सर्च करोगे द क्वाड ग्रुपिंग स्टडी आई क्यू तो आपको बहुत ही आसानी से वीडियो मिल जाएगी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद ये जो क्वाड वीडियो है ये भी देखिएगा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होगी फिर बात करते हैं कि इंडिया के जो फॉरन सेक्ट्री हैं इस वक्त अभी देखो उन्नीस जनवरी दो है और इस वक्त हमारे लिए फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर जी और अभी के लिए वैसे आपको ये बता दूं कि हमारे वैसे जो नए फॉरेन सेक्रेटरी है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं मगर ये चार्ज संभालेंगे 28 फरवरी के बाद से ठीक है और अब इनका नाम है विजय गोखाले ये आपके अगले फॉरेन सेक्रेटरी होंगे तो अभी के लिए जो हमारे फॉरन सेक्रेटरी हैं फॉर द टाइम बिंग एस जयशंकर जी उन्होंने कहा कि डिसरप्टिव पावर बेसिकली क्या है उन्होंने नाम लिया राइज ऑफ चाइना का अब इन्होंने राइज ऑफ चाइना को जिस तरीके से बोला वो थोड़ा पॉजिटिव वे में था फ़र्क था जिस तरीके से जो यूएसए के एडमिरल थे पैसिफिक कमांड वाले उन्होंने नेगेटिव वे में डिसरप्टिव बोला था इन्होंने यहाँ पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इन्होंने जरा एक डिप्लोमेटिक वे इस्तेमाल की क्योंकि खुद ही एक बहुत बड़े डिप्लोमेट है इन्होंने कहा कि पॉजिटिव तरीके से चाइना डिसरप्टिव है इन्होंने पूरी ये जो बात कही थी उन्होंने ये कहा था कि वी नीड टू हैव ए बैलेंस्ड व्यू सर्टनली फॉर इंडिया इन सम वेज चाइना हैज़ बिन ए मोटिवेटर एंड एन एग्जाम्पल बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने इन्होंने कहा कि देखो चाइना डिसरप्टिव तो है और एक डिसरप्टर की तरह आगे आया है मगर इंडिया के लिए एक मोटिवेटर है मोटिवेटर मतलब कि जो चाइना ने आज के टाइम में अचीव कर लिया है हमारे लिए एक तरीके से एक मोटिवेशन बन गई है कि अगर 
चाइना एक एशियन कंट्री ऐसा कर सकता है तो इंडिया भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता इंडिया भी चाइना की तरह ग्रो क्यों नहीं कर सकता चाहे चाइना की तरह ग्रो ना कर पाए मगर कम से कम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर ही सकता है इंडिया और ऑफ कोर्स एक ये भी कहा है कि एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया के लिए अगर इंडिया भी धीरे धीरे अपनी जो पॉवर्टी है वो मिटाना चाहता है देश में तो इन्होंने पहले चाइना का नाम लिया फिर इंटरेस्टिंगली इन्होंने ये भी कहा कि जो यू का बिहेवियर है वो भी काफ़ी डिसरप्टिव है अब सिंस फॉरेन सेक्ट्री सिर्फ मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं देखते इनको इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना होता है इनको कल्चरल एस्पेक्ट और भी बहुत सारे ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं जब ये फॉरेन रिलेशन की बात करते हैं तो जो यू एस बिहेवियर को ये डिसरप्टिव कह रहे हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बात की जा रही है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की आपको पता है यू एस ने पुल आउट कर लिया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से और उससे इंडिया को काफ़ी बड़ा झटका लगा क्योंकि इंडिया को काफ़ी सारे ग्रांट्स आने थे ये से पेरिस क्लाइमेट डील से ताकि इंडिया यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी पे काम कर पाता अब वो नहीं आएंगे उसके अलावा भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ही इज़ टॉकिंग फ्रॉम इज़ हैट तो जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी आप कह सकते हो काफ़ी डिसरप्टिव है फिर ऑफकोर्स इन्होंने आतंकवाद की बात की टेररिज़म भी डिसरप्टिव है और फिर उसके बाद बात की इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स तो जो नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स है इसके बारे में भी इन्होंने बात करी तो ये जो चार डिस्ट्रप्शन थी जयशंकर जी ने इसके बारे में इन्होंने मेन मेंशन किया अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बता रहा हूँ कि विजय गोखाले जी जो हमारे अगले फॉरन सेक्रेटरी बनेंगे ये चाइना स्पेशलिस्ट हैं इससे पहले ये इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना रह चुके हैं चाइना में इन्होंने काफ़ी समय बिताया है और ये एक रीज़न भी माना जा रहा है इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाने का एस जयशंकर जी चाइना एक्सपर्ट नहीं थे ये यूएसए एक्सपर्ट थे ये इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस थे काफ़ी लंबे समय तक बाद में इनको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया था फिर सुषमा स्वराज जी जो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और इन्होंने कहा कि टेररिज्म आतंकवाद मदर ऑफ ऑल डिसरप्शन है जो भी डिसरप्शन हैं उन सब का आप कह सकते हो ओरिजिन सबसे मतलब मेन चीज़ जो है वो आतंकवाद है और हमको आतंकवाद पे निपटना होगा और इन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में भी बात करी और ये कहा कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए सारा टेररिज्म खराब है चाहे वो कहीं भी हो और ऑफकोर्स आपको पता है यहाँ पर किस देश के बारे में बात कर रही थी अब रायसना डलॉक के बारे में बात करते हैं वापस ये जो नाम है रायसना डायलॉग ये कहाँ से आया है ये आया है रायसना हिल से रायसना हिल बेसिकली एक नई दिल्ली में जगह है ये एक एलिवेशन है एक थोड़ा सा यहाँ पे हिल दिखेगा तो नहीं आपको मगर थोड़ा सा उठा हुआ है ये वाला एरिया ये उठा हुआ क्या क्यों हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे हम ये बेसिकली होम है भारत सरकार का भारत सरकार इसी एरिया से काम करती है यहाँ पर आपको प्रेजिडेंशल पैलेस भी मिलेगा राष्ट्रपति जी जहाँ पर रहते हैं और और भी वेरियस जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको मिलेगी तो रायसना हिल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडियन पॉलिटिक्स में देखो इंडिया की जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स है सरकारी बिल्डिंग्स जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन और ये और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं खूब सारी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक डिफेंस मिनिस्ट्री फॉरन अफेयर्स मिनिस्ट्री ये सारी इसी एरिया के पास में है ये जो रायसना हिल है बेसिकली ये एक एरिया है लुटियंस डेली का आपने काफ़ी बार ये न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा बात करते हैं लुटियन जोन की लुटियन जोन की तो लुटियन जोन काफ़ी बड़ा है वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोगों की कोठियाँ हैं काफ़ी मतलब महंगे घर हैं तो उसी में एक एरिया है रायसना हिल वहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट जो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो मिलेंगी और रायसना हिल जो है वो आसपास जो है उसके वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं आपको उसके आस इंडिया गेट मिलेगा आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी वहीं पर मिलेगा विजय चौक भी आपको वहीं पर मिलेगा राजपथ भी वहीं पर है तो आप कह सकते हो इंडिया का पावर सेंटर है ये रायसना हिल और सिंस यहीं पे ये कॉन्फ्रेंस होती है तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नाम रख दिया रायसना डायलॉग अब देखो जो ये डेली रिज है ना ये नॉर्दर्न मोस्ट एंड है अरावली रेंज का आपने अरावली रेंज के बारे में सुना होगा अभी मैं अपने आपको अलग से दिखाऊंगा ये सेंट्रल डेली से शुरू होती है रायसेना हिल में ठीक है यहीं से शुरू होती है और फिर आगे जाकर ये जो है इंडिया में नीचे साउथ वेस्ट की तरफ चलती रहती है तो अरावली माउंटेन्स करीब 800 किलोमीटर तक रन करते हैं बिटवीन दिल्ली और गुजरात और ये कुछ यहाँ पे एरिया है जहाँ पर कुछ पासेस हैं वहाँ से रोड और रेलवे वगैरह निकलती है ये पिल्पी घाट देवायर देसूरी वगैरह तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा मैप है ये है अरावली माउंटेन्स यहाँ पर थार के रेगिस्तान के पास मतलब बचे नहीं हैं ओवर द ईयर्स बहुत इन पर मार पड़ी है हवा की पानी की ओवर द ईयर्स इरोजन वगैरह हुआ है यहाँ पे तो अब ये माउंटेन्स बहुत छोटे से हो गए हैं और आप देख सकते हो दिल्ली तक भी जा रहे हैं यहाँ 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 पर ठीक है 
और ये बेसिकली जो दिल्ली तक जहाँ तक पहुँचते हैं इनका जो साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है और जो रायसना हिल तक ये जहाँ तक पहुँचते हैं बहुत ही छोटा हो जाता है और बस एक एलिवेशन है बहुत ही छोटी सी राइट और उसके साथ साथ और भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में काफ़ी अच्छे ये तरीके से दिखाया गया है ये आप देख सकते हो ये वेस्टर्न घाट ये ईस्टर्न घाट और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है रन ऑफ कच और राइट अच्छा यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए सिंस यहाँ पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस है इसको इनोग्रेट किया था बेंजामिन नितिन ने तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसराइल की करेंसी कौन सी है ये है इसराइली न्यू शकील और इसराइल के प्रेजिडेंट है रेविन रिवलिन अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता रहा हूँ कि जब बेंजामिन नेतन याहू इस कॉन्फ्रेंस में अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने इंडिया की काफ़ी प्रशंसा करी इंडिया को पता है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अब टॉप हंड्रेड में पहुँच गया है और बहुत ही लंबी जंप मारी है इंडिया ने तो उस पर जो नितिन याहू ने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया को अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा लिबरलाइज करना चाहिए जो सरकारी इंटरफियरेंस है बिजनेस में वो कम करना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसराइल में उन्होंने भी ऐसा ही एक मॉडल अपनाया है क्योंकि इसराइल आपको पता है एक बहुत ही छोटा देश है इंडिया का बहुत ज़्यादा छोटा है साइज़ में और जिस तरीके से वो आसपास एक काफ़ी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में है आसपास के सारे कंट्रीज से उसकी एक बार वॉर हो चुकी है तो उनको काफ़ी इम्पॉर्टेंट था एक अच्छे तरीके से अपनी डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना और इनोवेशन करते रहना और डिफेंस के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा बिना पैसे के आप जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट है वो आप नहीं बना सकते और यहाँ पे उन्होंने कहा कि पैसे के लिए हमने क्या किया था कि अपनी इकोनॉमी को बहुत ही अर्ली टाइम से लिबरलाइज कर दिया था और ये कह रहे थे हमको खुशी है कि अब इंडिया भी उसी रास्ते पे जा रहा है और आपको पता है इंडिया भी सिंस 1991 उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है खैर एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखते हैं या कि आप आंसर लिख रहे हैं तो आप इंडिया इसराइल रिलेशन के बारे में लिखते हो तो आप ये चीज़ जरूर डाल सकते हो कि पहली बार है जब किसी फॉरन हेड ऑफ स्टेट ने ये इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया है और ऑफकोर्स ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को ये ऑनर मिला अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यूपीएससी पेपर टू के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे बताना है कि इंडिया का जो रोल है उसको आप किस तरीके से एग्जामिन करते हो क्वाड ग्रुपिंग में क्वाड ग्रुपिंग में आपको पता है इंडिया भी एक मेंबर है तो वहाँ पे इंडिया का रोल क्या है उसके बारे में आपको लिखना है ठीक है तो आप यहाँ पर इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिख सकते हो अब शुरुआत यहाँ पर ऑफकोर्स इस बारे में आप ऐसे कर सकते हो कि इंडिया के रिलेशन जो क्वाड कंट्रीज़ है कैसे हैं यहाँ पे आप मलाबार नेवल एक्सरसाइज का मेंशन कर सकते हो आपको पता है जो जापान और यू है वो परमानेंट मेंबर्स हैं मलाबार नेवल एक्सरसाइज के इवन दो ऑस्ट्रेलिया है नहीं ऑस्ट्रेलिया 2007 तक एक पार्टिसिपेंट था उसके बाद से चाइना के डर से उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो उसके बारे में आप लिख सकते हो फिर आप ये लिख सकते हो कि साउथ चाइना सी में इंडिया का स्टांस अब तक क्या रहा है और साथ में क्वाड ग्रुपिंग का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि चाइना के अलावा और भी कोई एक अल्टरनेटिव होना चाहिए छोटी कंट्रीज़ के लिए ताकि वो लोन ले सके वो किस तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे एक बैंक हो सकता है या एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है और अभी तक उसके बारे में कोई बात की नहीं गई है बस एक यू नो एक थ्योरी है तो इसके बारे में आप लिख सकते हो काफ़ी कुछ मटीरियल है और मैं चाहूँगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिखें और बाकी अगर कोई और लिख, लोग लिखते हैं आपका अगर पूरा आंसर लिखने का मन नहीं करा अगर किसी और ने लिखा है तो आप उनके आंसर में कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हो हेल्प भी कर सकते हो दूसरे की आइडिया शेयर करिए दैट्स हाउ ऑल ऑफ यू विल इम्प्रूव